amigos, ¿cómo están? Eh, en esta ocasión vamos a platicar un poquito de eh, cómo van nuestras pitones carpet, las, las pitones alfombra que nacieron acá en nuestro criadero. Hoy traigo un ojo rojo que es que esté recién bañadito, recién limpiecito. Pero eh, dos cosas antes de empezar. La primera... Eh, nos hicimos un nuevo tatuaje Ya sé Perdóname mamá y papá por mi vida loca Vean esto De este lado Kraken Así De este lado El cráneo de Kraken Obviamente No podía hacerlo Alguien más que eh, Irra 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 en Sagrado Corazón Tatú Irra se, se ha vuelto un ya consentido de los de tatuador de los bicheros. Ya todos quieren un tatuaje de él. Eh, cualquier cosa, cotizaciones, todo, cualquier información de sus tatuajes en sus páginas, Sagrado Corazón Tatú, ahí mándenle mensaje para que le hagan. Y quien se quiera hacer un tatuaje, pues ahí está la mejor opción. Vean, de verdad. La verdad estoy acá. Vean esto. El detalle de los dientes, maravilloso, una locura. Eh, en otros temas, un poquito cambiando, cambiando de mood eh, este, abruptamente, eh, me contactó un chico llamado Benjamín. Benjamín me, me hablaba de que ya había contactado con, conmigo en, en, alguna, en alguna expo animalia. Y me pidió un saludo para, para su amigo Elian. Elian es un chico reptilero, uno de los nuestros, el cual eh, lamentablemente eh, tuvo problemas de salud, en este caso cáncer. Lamentablemente eh, el cáncer nos va ganando la batalla y... Y pues la cosa no va, no va pintando de lo mejor Me partió, porque me piden muchos saludos La verdad me piden muchos, muchos saludos eh, Es complicado a veces como darle Porque de repente me, me piden demasiados Y yo a veces lo que hago mejor es saludarlos por el mensaje que me mandan Les mando un audio y oye, échale muchas ganas, chingón Fred. Pero, pero aquí hubo dos situaciones que... Por una parte, eh, la, la situación tan difícil que debe estar eh, eh, viviendo Elian a nivel salud eh, y, y su familia. Eh, y por otra parte, la amistad sincera, la amistad sincera que este chico... Realmente él no me pidió un saludo. Benjamín, el amigo de Elian, no me pidió un saludo. Me agradeció por... Porque gracias a mis videos se le, le ha hecho gra, eh, ratos complicados a Elian dentro de, este, de esta lucha contra esta, esa maldita enfermedad. Se los he hecho más fáciles. Entonces me, me partió y, y, y pues nada, solo, solo agradecer y desearle muchísima fuerza en estos momentos tan complicados. A, a la familia de Elian, a los amigos de Elian y principalmente a Elian. Elian, si, si estás viendo esto, te mando muchísima, muchísima eh, fuerza, muchísima buena vibra. Eh, de verdad te agradezco, te agradezco porque sí, me, me, me comentaba que ha ido, que, que es gran seguidor, que se volvió baranero gracias a nosotros, que él y sus amigos empezaron sus proyectos. Eh, un poquito enfocados en lo que veían aquí en el canal de Charlie Rocky son el tipo de comentarios que te, te tocan, ¿saben? Entonces, eh, pues mucha fuerza, mucha fuerza, Elian. Este, no sabemos, no sabemos qué nos depara la vida, no sabe, sabemos qué, qué depara todo esto, pero con todo el cariño y con toda la buena vibra, Mucha fuerza en estos momentos. Y Benjamín, más amigos como, como tú. Más amigos como tú, ejemplares, que, que realmente vuelvo a repetirte, solo pediste un... o solo me agradeciste 
por ayudar de una manera indirecta a tu amigo. Entonces, mucha, mucha fuerza reptileros, baraneros y fuerza Elian. Fuerza, fuerza. Eh, ya, vamos a cambiar de mood porque, eh, de verdad, complicado, complicado, temas complicados. Eh, más allá de esto, eh, vamos a platicar hoy de, de, las, de las pitones carpet que tenemos en casa. Estamos ahorita en la Lousy Room. Porque mis pitones carpet, bueno, no, las mías en específico, las pitones carpet tienen, tienen su famita. Tienen la fama de ser mordelonas. Sí, <risa> son, son pitones que comparado con, con, las, con los burmeses, los retics, los, los balls, son más chiquitas. Al final, son animales que hasta las ranas se los comen en vida libre. Auto, auto, automáticamente te tienes que volver un hijo de tu madre... Porque si no, te traga la vida misma. Entonces, eh, vamos a ver, vamos a, a, a ver uno de los, la consentida, ¿qué les parece si la vemos? A la primer super cebra nacida en México. <risa> vean nada más. Vean, 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 vean. Y, ve, y me va a morder. Y me va, me va a morder. ¡Ah! Está. Está furiosita. Está molesta. Realmente. No es una. ¡Ah! <risa> no es una mordida que duela mucho. Se sienten como alfilercitos. Pero tiene que ser una auténtica. Vean, 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 vean. <risa> Una auténtica hija de su madre. Pero lo que tiene de hija de su madre lo tiene de hermosa. Vean, 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 vean. vean. Déjenme pasarla para acá. Déjenme grabarla mejor. Miren. Estás loca, estás loca. Pero vean qué bonito color. Ve, hasta se muerde sola. Estás bien misa. Déjame te enfoco. <ríe> Los perros se espantaron. Vean el patrón. Bueno, que no tiene patrón. Ella es hija de este. Déjenme enseñárselos. Ella es hija de él. Él es su papá. Él, ese, ese patrón, ¿por qué se ven tan distintos? Ese patrón todo rayado es clásico. Shadow, quítate de ahí. Shadow es totalmente, bueno, es un cebra. O cebra, obviamente, se ve, se ve por qué se llama así. Pero al cruzarse con otro cebra, que en este caso sería la mamá, Está acá arriba. Este. Con este. Son genéticas codominantes. Que hacen una fase super. Que es esta. El super cebra. Además que quizá. Este sea caramel. Yo. Le veo tonos rojizos. Que quizá me puedan hacer pensar. Que son caramel. Entonces. Pues. Ahí va el desarrollo del primer Super Zebra. Eh, Super Zebra Caramel. ¡Ah! Hijo de Dios. Super Zebra Caramel. Nacido en México. Y de hecho, si se dan cuenta, ahorita les voy a enseñar. Ahí me quiere morder. Y me quiere morder. Y me va a morder. Hija de Dios Y va a morder bla, 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 bla. <ríe> <ríe> Tenemos miniatura contigo chiquita Tenemos miniatura Vean Y me preguntarán Se les quita O sea Porque son bonitas Pero lamentablemente eh, 
lamentablemente son animales que por su fama de mordelonas, a veces la gente dice, ah, yo, yo quiero una mascota, yo no quiero una, una, una serpiente que me muerda, entonces se les quita. Pues, ¿qué les parece si sacamos a los papás? Pues sí, sí se les quita. Eh, yo realmente lo único que hago es quitarles la respuesta alimenticia. Déjenme, miren, con esta pincita le voy a dar un toquecito. Vamos a ver. Vamos a sacar a los dos, pero primero vamos con el papá. Un toque, un toque, un toque. Le digo, no es comida, papi. No es comida. Y listo. Vamos a verlo de frente. Miren. Miren qué elegante animal. Vean esto. Y ya. Pierden ese instinto de estar muerde y muerde. ¿Por qué? Porque ya es un animal más grande. Ya es un animal con menos miedos. Con menos terror a la vida. Realmente su hija se tiene que defender. O sea, su hija tiene el instinto de supervivencia, de tengo que morder todo, porque si no, me van a comer cualquier cosa que pase, eh, por ejemplo, en su, en su hábitat, cualquier varano, cualquier rana, cualquier saurio que pase por ahí, me va a tragar, son chiquititas, ahorita ya está, por ejemplo, el doble de como nació, entonces, ustedes la vieron, lo vieron aquí en el canal, entonces, eh, pues vean, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gordo? Gordo, perdón. Miren. ¿Qué pasa? Miren. Y eso que el cebra, en la genética cebra, tiene, tiene fama de ser agresivo, ¿eh? Tiene fama de ser mordelón. Pero miren. Entonces... Son agresivas por eh, supervivencia, se, se saben defender cuando son crías, pero ya cuando empiezan a crecer se les quita super cañón. Eh, a mí personalmente los capets son lo que más me gusta, entonces... ¿Qué pasó? ¡Ay, me espantaste! ¡Me espantó esta mensa! ¡Saluda, asómate por lo menos así, asómate! ¡Hola, amigos! Agradecele a toda la gente que te estuvo Muchas mandando. Muchas gracias, amigos, por todos sus mensajes. Ya estoy aquí. Ahora que se, que se ponga a lavar trastes o algo. <risa> no, la gente estuvo, para todos los que preguntan, Fabi anda por estos lares. Este, y muchísimas gracias a todos por, por sus buenos deseos para ella. Y de verdad, muchas gracias. Gracias a todos, amigos. No sabe decir otra cosa, le da mucha pena. Ahora... Ahora vamos a sacar a la mamá, a la cebra caramel. Esta todavía es más voraz. Se les corta la respuesta alimenticia, como a cualquier pitón, como a los retics, como a los burns. Este es más grande. Obviamente más grande que el papá. Pero... <risa> Vean esto, vean esto, cómo se les puede tener miedo a un animal tan hermoso como es una serpiente. De la especie que sea, obviamente que no sea venenosa, pero una serpiente constrictora, un colúbrido. ¿Cómo se les puede tener miedo a estos animales tan hermosos? Entonces, quitémonos esos mitos de que los carpets son agresivos tienden a saberse defender, pero con un manejo constante, se los digo, se vuelven súper dóciles. Es más, por ejemplo, hablando de crías, tengo unas crías que me pasó mi, mi buen amigo Andrés Galeana, y esas crías son... Para pie de cría de acá, para reproducción en un proyecto que tengo con él, de doble recesivo Axantic Granito, para sacar unas que les llaman, me parece que mármol, 
que aquí se las voy a estar dejando. Y vean esta. No hace, no tira, no tira mordidas, no hace por morder. Vean, son un panecito de Dios. Y aparte súper chiquitas. Entonces, mmm, vean nada más. <ríe> Preciosas las carpetas. A mí, sinceramente, me encantan, me encantan. Los pitones alfombra. ¿De dónde vienen? Son animales que naturalmente vienen de la mayoría de Australia y hay algunas como las papúa, que obviamente son de papúa del sudeste asiático, pero ya tiene muchos años que están siendo reproducidas en cautiverio y ya son varias generaciones de reproducción en cautiverio de animales de esta especie. Mm, hermosas, ¿no? Pues, amigos Era un poquito Para acabar Esos mitos y actualizarle Algunas de nuestras carpets eh, eh, Nacidas con nosotros Está la Super Zebra Hay más, ya las conocen eh, De verdad, muchísimas, muchísimas Gracias por siempre, siempre estar ahí Siempre ver los videos siempre están apoyando. Últimamente han estado apoyando súper, súper fregón todo. Y se viene un video bueno, bueno, que, que, que a la vez es para hacerlos reír y a su vez para concientizarlos. Porque muchas veces creemos, y, y, y quiero aclarar esto porque... Toda la gente malinterpreta y nada, no, le está tirando a mengando, le está tirando a sutando. Cuando yo tiro a alguien, le tiro directo. No me gustan las habladas, no me gusta estar diciendo. Y realmente debemos de ya quitarnos de que números en redes sociales son igual a saber algo o a ser buen, eh, buen herpetocultor, buen, buen herpetólogo, buen criador, buen... Nada, eh, el conocimiento es uno y el conocimiento se adquiere estudiando y, y tus números en redes sociales no lo son mucho. Entonces, ¡ay, le está tirando a Sad, es que Asad no da! Asad es mi amigo y punto, yo siempre separo, siempre se los he dicho, separo amistad de profesionalismo o de conocimientos, pero no tiene que ver nada con Asad esto, porque siempre se van para allá. Yo hablo en general, hablo a nivel internacional, porque eh, de repente nos quedamos con esa idea de, ay, es que él tiene una super empresa, tiene un super criadero, tiene, y, y al final es buen creador, al final sabe lo que aparenta saber, porque muchos llegan y te dicen, ay, es que yo hago esto porque lo vi en tal criador, es que yo hago esto porque el, este mengano lo hace, entonces... Por ahí quiero, quiero hacer un videito que les va a dar mucha gracia, eso espero. Y pues, octubre se viene, cerramos septiembre, octubre se viene con muy buenos videos. Es lo único que les puedo decir. Va a haber por ahí visitas, va a haber por ahí sorpresas, va a haber sorpresas aquí en el criadero. Entonces, amigos, cuídense mucho, nos estamos viendo y de verdad, gracias por todo su apoyo. Y pues... No hay nada más que agradecerles. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Bye.